আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আর অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের সাথেই আছেন আর আপনাকে অবশ্যই ক্যালকুলাস অ্যান্ড লিনিয়ার অ্যালজেব্রা কোর্সে স্বাগত সো এই কোর্সের আজকের ভিডিওর টপিক হলো আমরা একটা প্রবলেম সলভ করবো সেই প্রবলেমটা অলরেডি বোর্ডে বলা আছে প্রবলেমটা কি ফাংশন অফ এক্স ইকুয়ালস টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তো আমরা কিন্তু লাস্ট সকল ভিডিওতে আমরা ইনক্রিজিং ফাংশন ডিক্রিজিং ফাংশন কনকেপ আপ কনকেপ ডাউন বা ইনক্রিজিং ইন্টারভাল অ্যান্ড ডিক্রিজিং ইন্টারভাল এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো ওই সবগুলো যা শিখেছিলাম সবগুলোই কিন্তু কি করবো আমরা এই প্রবলেমটার মাধ্যমে সব কিছু আবার দেখাবো এই প্রবলেমটার মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে ইনক্রিজিং ফাংশন ডিক্রিজিং ফাংশন বা ইনক্রিজিং ইন্টারভাল ডিক্রিজিং ইন্টারভালটা দেখাবো তারপর সেখান থেকে দেখাবো ওই কনকেপ আপ অ্যান্ড কনকেপ ডাউন এবং সেখান থেকে দেখাবো ইনফ্লেকশন পয়েন্ট তো কনকেপ আপ অ্যান্ড কনকেপ ডাউন কিন্তু আমি আমি আপনাদেরকে লাস্ট ভিডিওতেই দেখিয়েছিলাম তো আপনারা সেই ভিডিওটা দেখে তারপর অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখবেন তা না হলে কিন্তু আপনি এই ম্যাথটা কিছুই বুঝতে পারবেন না তো চলুন শুরু করা যাক তো এখানে যে ফাংশনটা দেওয়া আছে ফাংশন অফ এক্স ইকুয়ালস টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তো ইনক্রিজিং ফাংশন আর ডিক্রিজিং ফাংশন বা ইন্টারভাল দেখানোর জন্য অবশ্যই আমাদেরকে কি করতে হবে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ দেখাইতে হবে তো এটার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ কি হবে এটার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স আর প্লাস ওয়ান জিরো হয়ে যাবে তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস মাইনাস সিক্স থাইস এক্স কমন যায় তো থাইস এক্স কমন গেলে এক্স মাইনাস টু রাইট তো এইটাকে যদি এখন সলিউশন করি তাহলে এখান থেকে কিন্তু এক্সের ভ্যালু পাবো আমি জিরো আর টু রাইট তো এখান থেকে এক্সের ভ্যালু কত পাবো জিরো কমা টু তো এখন এই জিরো কমা টুকে যদি এখন যদি আমরা এখন যদি আমরা এটা যদি হয় জিরো এটা যদি হয় টু আর তাহলে কি এই ইন্টারভালটা কি হবে আমার মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো এটা হবে জিরো থেকে টু আর এটা হবে টু থেকে প্লাস ইনফিনিটি রাইট এই হলো আমার অবস্থা হবে এই তিনটা ইন্টারভাল হবে এখন কোন ইন্টারভালে কি হবে সেটা একটু দেখি তো এটা হবে থাইস এক্স আর এটা হবে এক্স মাইনাস টু তো এটাই একটু দেখি তাহলে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো এর ভিতরে যে কোনো একটা পয়েন্ট এখানে বসাই তো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো যদি মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান মানে এটা মাইনাস হবে এটাও মাইনাস হবে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হবে তো এইটার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ যেটা সেটা ইজ গ্রেটার দেন জিরো তাহলে এটা কি হবে আমার ইনক্রিজিং ফাংশন রাইট এটা কি আমার ইনক্রিজিং ফাংশন তাহলে ইনক্রিজিং ফাংশন আই এফ মানে আই এফ মানে ইনক্রিজিং সরি আই এফ না ইনক্রিজিং ইন্টারভাল আই 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 মানে কি আমি একটু বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে তাও আই আই মানে ইনক্রিজিং ইন্টারভাল তাহলে ইনক্রিজিং ইন্টারভাল কি হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো রাইট মাইনাস ইনফিনিটি থেকে জিরো তো এখন এটি একটু দেখি তো এখানে যদি দেখি থাইস এক্স এক্স মাইনাস টু জিরো থেকে টু এর যে কোনো আধে একটা পয়েন্ট নেই ওয়ান তাহলে ওয়ান নিলে এটা কি হয়ে যাচ্ছে প্লাস লেটা হয়ে যাচ্ছে মাইনাস তাহলে কি আমার মাইনাস তাহলে এখান থেকে লেখা যাচ্ছে ইজ লেস দেন জিরো তাহলে এটা যদি লেস দেন জিরো হয় তাহলে অবশ্যই এটাকে আমার ডিক্রিজিং ফাংশন রাইট এটা আমার ডিক্রিজিং ফাংশন আর তাহলে ডিক্রিজিং ইন্টারভাল কি হবে ডি আই ডিক্রিজিং ইন্টারভাল হবে জিরো থেকে টু রাইট ডিক্রিজিং ইন্টারভালের ক্ষেত্রে কি হবে জিরো কমা টু আবার যদি এখন এটা যদি দেখি থাইস এক্স এক্স মাইনাস টু তো এটা যদি দেখি তাহলে প্লাস টু থেকে প্লাস টু থেকে প্লাস ইনফিনিটি প্লাস টু থেকে প্লাস ইনফিনিটি তো এর ভিতরে আমি নাম্বার এলাম থ্রি তাহলে এটা প্লাস এটাও প্লাস এটা হবে প্লাস তাহলে এটা হবে কি আমার ইজ গ্রেটার দেন জিরো তাহলে এটা যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে অবশ্যই কি আমার ইনক্রিজিং ইন্টারভাল হবে টু থেকে প্লাস ইনফিনিটি তো এই হলো কি আমার ইনক্রিজিং ইন্টারভাল এটা ডিক্রিজিং ইন্টারভাল এটা ইনক্রিজিং ইন্টারভাল এটা ইনক্রিজিং ফাংশন এই গ্রাফের এই এই পোর্শনটুকু ইনক্রিজিং ইনক্রিজিং পোর্শন হবে এটা ডিক্রিজিং এটা ইনক্রিজিং তো আশা করি আপনারা যে এই যে প্রবলেমটা থেকে সেটা কিভাবে ইনক্রিজিং ইন্টারভাল বা ডিক্রিজিং ইন্টারভাল বের করে সেটা আপনারা আবার দেখলেন তো এখন এই পার্টটাকে যদি আমি এখন এই এই কোয়েশ্চেনটারে যদি এখন কনকেপ আপ অ্যান্ড কনকেপ ডাউনটা দেখাইতে চাই তাহলে সেখান সেটা দেখি তো কনকেপ আপ অ্যান্ড কনকেপ ডাউনের জন্য কিন্তু আমাদের সেকেন্ড ডেরিভেটিভ লাগে তো সেকেন্ড ডেরিভেটিভ কী হবে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ হবে যে থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স এটা হবে সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স তো এখান থেকে সিক্স কমন নিলে 
হচ্ছে x মাইনাস ওয়ান তো এইখান থেকে যে x এর মান পাবো x এর মান পাচ্ছি আমরা ওয়ান রাইট এক্স এর মান পাচ্ছি ওয়ান তো এখন এটাকে যদি গ্রাফ ড্র করি তাহলে কিন্তু এমন হবে গ্রাফটা এটা এক্স ইকোস টু ওয়ান তো এখন এক্স ইকোস টু ওয়ান তাহলে এই ইন্টারভালটা কি হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে মাইনাস ওয়ান এটা হবে সরি প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান থেকে প্লাস ইনফিনিটি তো এখন সিক্স এক্স মাইনাস ওয়ান তো এখন এই মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ওয়ান যে কোনো একটা ভ্যালু নেই সেই ভ্যালুটা যদি মাইনাস ওয়ান নেই তাহলে কি হবে সরি মাইনাস ওয়ান না মাইনাস টু নেই তাহলে ভালো হবে তো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ওয়ানের ভিতরে আমি যদি একটা মান নেই সেটা কি হবে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু যদি নেই এক্সের মান যদি মাইনাস টু হয় মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস থ্রি টোটালটা হবে মাইনাস আর মাইনাসের ডাবল ডেরিভেটিভ এক্স ইজ লেস দ্যান জিরো তাহলে আমরা কিন্তু সেটা জানি যে ডাবল ডেরিভেটিভ যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় সেটা কনকেপ আপ আর যদি লেস দেন জিরো হয় তাহলে কনকেপ ডাউন তাহলে এটা কি হবে কনকেপ ডাউন রাইট এটা কি হবে কনকেপ ডাউন আর এটা যদি তাহলে কি হবে এটা হবে সিক্স এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা হবে কি প্লাস ওয়ান থেকে প্লাস ইনফিনিটির ভিতরে একটা নাম্বার নেই প্লাস টু তাহলে সিক্স সরি এটা সিক্স এভাবে লিখতে হবে না সিক্স তাহলে টু টু মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান ওয়ান অবশ্যই এটা পজিটিভ তাহলে পজিটিভ হলে ইজ গ্রেটার দেন জিরো এটা এটা গ্রেটার দেন জিরো হওয়া মানে এটা কনকেপ কনকেপ আপ কনকেপ আপ কারণ কি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ গ্রেটার দেন জিরো তাহলে কনকেপ আপ অ্যান্ড কনকেপ ডাউনও আপনারা বুঝতে পারছেন আর এই যে এক্সিকলস টু ওয়ান এই এক্সিকলস টু ওয়ান এক্সিকলস টু ওয়ানকে বলা হয় কি আমার ইনফ্লেকশন পয়েন্ট রাইট এই এক্সিকলস টু ওয়ানকে আমার ইনফ্লেকশন পয়েন্ট এবং এই ইনফ্লেকশন পয়েন্টেরও যদি আপনি এক্সিকলস টু ওয়ান হয়ে যদি এই এক্সিকলস টু ওয়ানকে যদি আপনারা এই মেইন হিসেবে বসান তাহলে কি আপনি ইনফ্লেকশন পয়েন্টটা পাবেন এক্সিকলস টু ওয়ানের জন্য রাইট এক্সিকলস টু ওয়ানের জন্য আপনি এই পয়েন্টে বসাইলে আপনি একটা পয়েন্ট পাবেন সেটা হলো ইনফ্লেকশন পয়েন্ট যা আমার এক্সিকলস টু ওয়ানের জন্য তো আশা করি আপনারা এই যে প্রবলেম যেটা দেওয়া ছিল ফাংশন অফ এক্সিকলস টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই ফাংশনটাকে কীভাবে আমরা কনকেপ আপ কনকেপ ডাউন ইনক্রিজিং ফাংশন ডিক্রিজিং ফাংশন বা ইনক্রিজিং ইন্টারভাল ডিক্রিজিং ইন্টারভাল বের করলাম সেটা বুঝতে পারছেন তো আমরা নেক্সট ভিডিও আমি আপনাদেরকে আরেকটা প্রবলেম দেখাবো একটু টাফ সেই প্রবলেমটা সেই প্রবলেমটা দেখাবো আর সেই প্রবলেমটা দেখার আগে অবশ্যই আপনারা এই ভিডিওটা দেখবেন আর আরেকটা কথা বলতে হয় যেহেতু আপনারা শিখছেন বাসায় বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন এটা আপনাদের সুবিধার্থে তো খুব শীঘ্রই পরবর্তী ভিডিও নিয়ে হাজির হবো ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ারিং এই স্কুলে সাথী থাকবেন আসসাল